Once upon a time, hace una vez, long ago and far away, hace mucho tiempo, muy lejano, there were three children born into a family. Habían tres niños que nacieron en una familia. And they did not know that they were destined to be royalty. Y ellos no sabían que estaban, eh, que eran parte de una realeza. Their parents didn't know it. Los padres no sabían. Nobody knew it. Nadie sabía. So they grew up together. Así es que crecieron juntos. They were a happy family. Era una familia feliz. The parents died. Hasta que los padres fallecieron. And we don't know, the story doesn't tell us how or exactly what ages the, the children were. Y la historia no nos dice cómo o qué edad tenían los niños. But apparently they'd had some advanced warning of their death. Pero aparentemente ya tenían una, una idea de la muerte a, que iba a suceder. Because they were able to will their family home to the daughter, the eldest daughter. Porque ellos pudieron eh, entregar, hacer papeles para la casa, dejársela a la hija. And the eldest daughter was quite a bit older than her, her younger sister and little brother. Y la, aparentemente la hija mayor era un poquito más de mayor edad que la segunda hermana y el, el hermanito. So her parents had left instructions that the eldest daughter should, should raise the other two. Si es que los padres habían dejado instrucción que la hermana mayor cuidara a los menores. That the children were not to be divided up. Pero que los niños no los dividieran, no los separaran. But they were to stay in the family home. Pero que tenían que, que quedarse en la casa. And that the elder sister would raise them. Y que la eh, hija mayor los iba a, a educar. And the rest of their extended family approved. Y el resto de la familia extendida lo aprobó. The village approved. La, la villa o el pueblo lo aprobó. Because this was a very responsible elder sister. Porque esta era una hermana muy responsable. And the three children loved each other. Y los tres hermanos se amaban mutuamente. So they, they continued together as a family. Así es que ellos que continuaron como familia. And... They practiced a lot of hospitality. Y ellos practicaban mucho la hospitalidad. Because there were three of them in this big house. Porque eran tres de ellos en esta casa grande. And they didn't have their parents. No tenían a los padres. So a lot of their family members would come and, and, and say hello. Así es que muchos de sus familiares llegaban para saludarles. They would visit. Ellos lo visitaban. Especially since the, the village was located just outside the capital city. Uh, ya que la, la, la pueblo, el Villa, estaba un poquito afuera de la ciudad, de la ciudad grande. If their family or friends had business in the capital city, they would stop in. Si los eh, parientes tenían negocios en la ciudad capital y se detenían para visitarles. There was always food. Siempre había comida. There was always a place to sleep. Siempre había un lugar para dormir. And there were always testimonies to listen to about Jesus. Y siempre habían eh, testimonios de escuchar sobre Jesús. Because this family loved the Lord. Porque esta familia amaba al Señor. They knew him and loved him. Lo, lo conocían y le amaban. And things were going well. They were happy. Y las cosas iban bien y eran felices. Except one day, their brother got sick. Eh, exceptuando un día donde el hermano se enfermó. At first the sisters weren't worried. Y primero las hermanas estaban preocupadas. So they, they, uh, they knew Jesus. Ellos conocían a Jesús. And they knew he healed. Y sabían que él sanaba. So they sent him a message. Entonces le enviaron un mensaje. A prayer really. Eh, una oración realmente. It, it said this. Y decía así. Lord the one you love is sick. Señor, al que tú amas está enfermo. And you know this family, right? Y ustedes conocen esta familia, ¿verdad? Yes. This is Mary and Martha and Lazarus. Es es a uh, uh, Marta, a uh, María y Lázaro. And this prayer that they sent is in John 11 verse 3. Y en esta oración que mandaron está en Juan 11 verse 3. 11 versículo 3. 
And it's a beautiful prayer. Y es una oración hermosa. It's so short and simple. Es, es corta y simple. It's so full of hope and trust. Y está llena de esperanza y de confianza. As a matter of fact, it's so short, it leaves out a couple things that I would have prayed. Ahora, es tan corta y simple que dejó dos cosas que yo hubiera puesto ahí. If your brother was sick and getting sicker, si tu hermano se está enfermo y se, y se estuviera poniendo peor, wouldn't you add a couple things to this prayer? ¿No añadirías un par de cosas a esta oración? Well, for one thing, they don't ask him to do anything. Para comenzar, no le están pidiendo que haga algo. They just say he's sick. Ellos solo dicen, está enfermo. Period. Y, y punto. But because, of course, they expect that Jesus will come immediately Pero and heal their brother. esperaban que Jesús llegara inmediatamente y sanara al hermano. But the other thing is, that's missing is his name. La otra cosa que, que, que no está allí es el nombre. He whom you love is sick. Aquel al que tú amas está enfermo. Why did they leave out the name? ¿Por qué dejaron el nombre afuera? Doesn't Jesus love everybody? Jesús amaba a todo el mundo. Well, here's one possibility. Bueno, aquí está una posibilidad. Uh, Jesus um, probably had a special identity with Lazarus. Uh, posiblemente Jesús tenía una identidad especial con Lázaro. Because his father had died also. Porque he, su padre había muerto también. We don't know when. No sabemos cuándo. Sometime between the ages of 12 and 30. Uh, en algún tiempo en la edad de 12 a 30. And some people think that Mary and Martha and Lazarus were kind of a distant cousins to Jesus. Y algunas personas creen que, que Marta, María y Lázaro eran como primos lejanos de Jesús. So Jesus knew this young man. Así es que Jesús conocía a este joven. Knew he was growing up without a father. Eh, sabía que estaba creciendo sin padre. And without any uh, masculine authority figure in the house. Y sin ninguna autoridad masculina en la casa. And Jesus was very sensitive to his own younger brothers. Y él estaba muy sensible a sus hermanos menores. Who were growing up without a father. Que estaban creciendo sin padre. Um, and he was helping his mother raise his brothers. Y él estaba ayudando a su madre a educar a, a, a sus hermanos pequeños. But Lazarus didn't have anyone like that in his house. Pero Lázaro no tenía nadie así en su casa. So maybe Jesus made a special effort. Así es que Jesús tal vez hizo un esfuerzo especial. Every time he went to Jerusalem. Cada vez que él iba a Jerusalén. To say to Lazarus to tell him that he loved him. Para que le dijera a decirle a Lázaro que él lo amaba. That affection, masculine affection that's so important to que la, el afecto masculino es tan importante to young men or young women. A, las, a los jóvenes. Anyway, the, the sisters were convinced that Jesus loved them. Las hermanas estaban convencidas que Jesús lo amaba. And it's true. Y es verdad. John underlines this in verse 5. Eh, Juan eh, subraya esto en el versículo 5. Well, what did Jesus do when he heard this beautiful short prayer? ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando escuchó esta dulce oración tan corta? Well, he did the same thing that he does. Él hizo lo mismo que, que él hace. When I sometimes pray a really good prayer. Cuando yo oro una oración muy buena. Nothing. Nada. He doesn't move. No se mueve. He doesn't answer. No contesta. He does nothing at all. No hace nada para nada. And you know the hardest thing to understand? Y sabes la cosa más difícil para entender? He doesn't explain. Y que no lo explica. And sometimes this offends us. Y algunas veces nos ofende. Because we think we have a right to explanations. Porque al, nosotros sentimos que tenemos el derecho de, de tener una explicación. And as a matter of fact, we have made understanding y de alguna manera hacemos este sentir y esa declaración a condition for obedience. De una, como una condición para obediencia. We have a right to, to understand. Tenemos el derecho de entender. Well, I'll go ahead with God when I understand. Como en esta relación con Dios de, de poder entender. When he explains to me. Porque no lo explica a mí. But 
After 45 years or so with the Lord, Así es que después de 45 años y algo más con el Señor, I've learned that he's a whole lot less interested in explanations than I am. Que yo me doy cuenta que él está menos interesado en dar explicaciones que yo. He does not owe us understanding. Él no nos no nos debe eh, eh, darnos esa respuesta. The enemy tries to convince us that He does owe us understanding. Eh, el enemigo quiere convencernos de que Dios nos debe eh, la explicación. So we wait for that to obey God. Así es que esperamos esto para obedecerle. But we can wait many years. Pero podemos esperar muchos años. Anyway, Lazarus is getting more and more sick. De todas maneras, Lázaro se está poniendo más y más cada vez enfermo, más enfermo. We can imagine the two sisters sitting by his sick bed. Y podemos imaginarnos a las dos hermanas sentadas allí a la par de él. And they're wondering when Jesus will come. Y, y se están preguntando cuándo va a llegar Jesús. And he still doesn't come. Y él todavía no viene. And Lazarus gets worse. Y Lázaro se empeora. Maybe they send a boy from the village to the top of the hill. Tal vez ellos mandaron a un chiquillo de para que fuera allí a, a subir. To look, to look down that long road. Para ver en, en la calle a ver si venía Jesús. To see if a group of, of men is walking toward Bethlehem. Para ver si había un grupo de hombres subiendo. But no group of men. Pero no había ningún grupo de hombres. Then we don't exactly know when. Y después no sabemos cuándo. Uh, Lazarus dies. Lázaro muere. It's usually about two in the morning. Eh, usualmente es a las dos de la mañana. The body temperature drops to its lowest point. La, la temperatura del cuerpo baja a su temperatura más baja. And that's often when death happens. Y eso es cuando generalmente la muerte sucede. Then Jesus goes to Bethany. Así es, después Jesús va a Betania. But Lazarus has already been buried for four days. Pero Lázaro ya ha sido sepultado por cuatro días. Martha hears that he comes. Marta escucha que él viene. And she goes out, this is verse 21. Y ella sale, es el versículo 21. So she says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Y ella dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. And she must have seen something in Jesus' eyes. Pero ella debió haber visto algo en los ojos de Jesús. Because she said, even now, I know that whatever you ask from God, God will give you. Porque dice, aún yo sé que ahora cualquier cosa que pida de Dios, Él lo hará. And Jesus said to her, your, y, your brother will rise again. Y Jesús le dice a ella, tu hermano se levantará nuevamente. And Martha didn't like that answer. Y Marta no le gustó esa respuesta. Oh, I know he'll rise again in the resurrection on the last day. Oh, yo sé que él se va a levantar otra vez en el día postrero en la resurrección. We'll all have white robes. Cuando todos tengamos uh, ropa blanca. Choir practice with the angels. Y po podamos tener práctica del coro con los ángeles. I know that stuff. Yo sé esas cosas. But that's a long way away. Eso es mucho tiempo más allá. And right now my brother died. Ahora mi hermano murió. And if you had been here, that wouldn't have happened. Y si tú hubieras estado aquí, eso no hubiera pasado. And Jesus said to her this amazing statement. Y Jesús le dijo esta declaración increíble. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. Whosoever believes in me, even though he die, yet shall he live. Aquel que crea en mí, aun que esté muerto, vivirá. And everyone who lives and believes in me shall never die. Y aquel que cree y vive conmigo nunca morirá. Do you believe this? ¿Crees esto? And she said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Y ella dijo, sí, creo <coughs> que tú eres el Señor, el Cristo. Then she went and found her sister Mary. Y después ella fue y encontró a su hermana María. And told her that Jesus was here. Y le dijo que Jesús estaba aquí. And Mary comes out. Y María sale. And she falls at the feet of Jesus weeping. Y ella cae a los pies de Jesús llorando. And the sisters are in a state of shock. Las hermanas están en este estado de, de shock. With the death of their brother. Con la muerte de su hermano. 
It's always a shock in a family when someone dies. Siempre es eso consternación o shock cuando alguien muere. And especially if it's uh, unexpected. Y especialmente cuando no es esperado, es inesperado. And even more so if it's a young person. Y más aún cuando es alguien joven. But we know these two are in shock because of what they say to Jesus. Pero sabemos que ellas están en shock porque le dicen a Jesús. Because Mary says the same thing as her sister. Porque María dice lo mismo que su hermana. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Now it's unthinkable to say this to Jesus. In Ahora this... es impensable decirle esto a Jesús. Because this is a traditional culture. Porque esta es una cultura tradicional. And greetings are very important. Y los saludos son muy importantes. They should have said, um, sí. we're glad to see you. Ellos debieran haber dicho, estamos contentos de verte. How was your trip? ¿Cómo fue tu viaje? Come here and sit in the shade. Ven y siéntate a la sombra. We'll bring you some cool water. Te vamos a traer agua fría. How was your ministry back ¿Cómo, there? ¿Cómo fue tu ministerio allá? What news do you have of home? ¿Qué noticias tienes de casa? How's your mother? ¿Cómo está tu madre? How's the carpentry business? ¿Cómo está el negocio de carpintería? They should have asked all those things. Ellos deberían de haber preguntado todas estas cosas. Before being this direct. Antes de ser así de directos. Uh, North Americans are very bad at greetings. Los norteamericanos o los estadounidenses son muy malos en los saludos. This is something I had to learn as a missionary in a Latin culture. Esto es lo que yo tuve que aprender como misionero en una cultura latina. We usually ask each other three or four questions. Generalmente nos hacemos de dos a tres preguntas. Before we get down to business. Antes de uh, llegar a, a lo, al tema principal, a lo que queremos. Many African peoples have several questions they ask each time they greet someone. Uh, lo, la cultura africana tiene varias preguntas que hacen para saludar a alguien. And it establishes the significance of the person you are you are seeing. Y establece el significado de la persona con la cual estás hablando. I was in Egypt, in a DTS. Yo estaba enseñando en Egipto en una en una ede. And I said, when you go to see someone on business, cuando y yo dije cuando tú vas a ver a alguien acerca de negocios, how long do you talk about your families and your health and everything? Cuánto tiempo tú hablas de tu familia, de tu salud? Before you go to business. Antes de hablar del negocio. And they said an hour. Y ellos dicen una hora. But this is a very important relational time. Este es un tiempo relacional muy importante. But these two sisters didn't even greet Jesus once. Pero estas dos hermanas ni siquiera saludaron a Jesús. They just threw this reproach in his face like a slap. Y ellas simplemente tiraron este reproche en su cara. And we can hear the pain in their voices. Y podemos escuchar su dolor en su voz. If you had been here, my brother would not have died. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Now why did they say the same thing word for word? ¿Por, por qué dijeron lo mismo palabra por palabra? Well, when their brother died, they, they would have stayed next to his deathbed. Bueno, cuando su hermano murió, ellas deberían de haber quedado a los pies de su cama. And they would have sat there the whole rest of the night. Y ellas hubieran, eh, estuvieron ahí el resto de, de la noche. And they would have talked together. Y habían hablado juntas. And asked their questions. Y hacer sus preguntas. Why didn't Jesus come? ¿Por qué Jesús no vino? What was he doing that was so important? ¿Qué estaba haciendo que era tan importante? He could have healed our brother. Él pudo haber sanado a nuestro hermano. He healed lots of people. Él sanó muchas personas. He even healed people he didn't know. Él aún sanó personas que ni conocía. He healed foreigners. Y, y sanó inclusive a extranjeros. He said he loved our brother. Él dice, él dijo que amaba a nuestro hermano. What does that mean if if he says he loves our brother and then doesn't come and heal him? ¿Qué significa esto que ama a nuestro hermano y no vino para sanarlo? Now these questions aren't in the text. Ahora estas preguntas no están ahí en el texto. But they don't have to be. Pero no tienen que estar ahí. Because they're questions that each of us has asked. Porque son preguntas que cada uno de nosotros hemos hecho. We know those kind of questions. Sabemos este tipo de preguntas. Where was Jesus when we needed him? ¿Dónde estaba Jesús cuando lo necesitábamos? 
And over and over again they would have said to one another. Y una y otra y otra vez se dirían la una a la otra. If only he had been here, our brother would not have died. Si solamente él hubiera venido, nuestro hermano no hubiera muerto. So that's what came out of their mouths when they saw Jesus. Así es que eso fue lo que salió de su boca al ver a Jesús. And then when Jesus saw her weeping and the Jews who had come with her also weeping, cuando Jesús la vio llorar y vio a los otros judíos llorar, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Él fue movido en su espíritu grandemente. And he said, where have you laid him? Y él dijo, ¿dónde lo han puesto? And they said, Lord, come and see. Y le dijeron, Señor, ven y ve. And apparently they showed him the tomb. Y aparentemente ellos le mostraron la tumba. And right then Jesus wept. Y allí Jesús lloró. Now why did he weep at that moment? Ahora, ¿por qué lloró en ese momento? Uh, some people think it was he was weeping for himself. Algunas personas creen que él estaba llorando por sí mismo. Because in his humanity, porque en su humanidad, it finally hit him that he was going to die that week, very soon. Porque él sintió que él iba a morir también en esa misma semana. He was going to be arrested, tortured. Él iba a ser arrestado, torturado, put to death. Y puesto a muerte. And, and buried in a tomb like that one. Y puesto en una tumba así como esa. And confronted with his own death, he wept. Y confrontado con su propia muerte, él lloró. I don't like that theory. No me gusta esa teoría. It doesn't sound to me like the one who set his face toward Jerusalem. No me parece como aquel que puso su rostro hacia Jerusalén. To give his life for us. Para dar su vida por nosotros. Uh, Other people say he was weeping for Lazarus. Otra gente dice que él estaba llorando por Lázaro. But why? Pero por qué? He was going to raise him from the dead in five minutes. Él lo iba a levantar de la muerte en cinco minutos. Lazarus was feeling no pain. Lázaro no estaba sintiendo ningún dolor. Others say he was he was uh, weeping for the Jews. Otros dicen que él estaba llorando por los judíos. The people of God. La, el pueblo de Dios. Confronted with death, they had no answers. Confrontado con la muerte, no tenían respuestas. They were they were just as as lost as the pagan peoples around. Ellos them. estaban tan perdidos como los paganos lo estaban. They were under the the weight of the fear of death. Ellos estaban bajo este peso de la muerte. And I think that's very possible. Y yo creo que eso es muy posible. I think the fear of death is a stronger force than we realize. Yo creo que el temor a la muerte es una fuerza más grande de lo que nos damos cuenta. Because in our day, in our great cities, porque en nuestro tiempo, en nuestras grandes ciudades, like San Jose, como San Jose, the cities of Europe where I live, las ciudades de Europa donde yo vivo, death is well fed and well dressed. La, la, la muerte es muy alimentada. Prosperous. Es pros, próspera. Friendly. Es amigable. Still death. Todavía es muerte. Still in charge. Todavía. Still in charge. Todavía está a cargo. But there's a, there's a power to the fear of death. Pero hay un poder del temor a la muerte. For example, it's that fear that motivates much of the ecology movement In Europe, es, es ese temor a la muerte que mueve este movimiento ecológico en Europa. This fear that the planet's going to die. Este temor de que el planeta va a morir. They tell us this very regularly. Nos dicen esto regularmente. The planet's going to die. El planeta va a morir. We've got to do something. Tenemos que hacer algo. The something we have to do always ends up paying more taxes. Y algo que tenemos que hacer casi siempre significa pagar más impuestos. But the planet is not going to die. Pero el planeta no va a morir. Until the one who created it is ready to judge it. Hasta que aquel que lo creó está listo para juzgarlo. We don't have to be under that kind of fear. No tenemos que estar bajo este tipo de temor. There's a fourth possibility. Hay una cuarta posibilidad. That he was weeping for Mary and Martha. Que él estaba llorando por María y por Marta. Or because of Mary and Martha. O por ellas. Because let's remember he's he's coming up to his arrest here. Porque recordemos que él está llegando a su arresto aquí. 
And he's been telling his disciples for at least two years, maybe more. Y él le, le ha estado diciendo a sus discípulos por lo menos dos años, tal vez un poco más. Listen, they're going to arrest me and torture me. Escuchen, ellos me van a arrestar y me van a torturar. Put me to death. Me van a poner a morir. Bury me. Me van a enterrar. But on the third day, I will rise again. Pero en el tercer día yo me levantaré otra nuevamente. And they would nod their head. Y ellos movían su cabeza. And they didn't get it. Y no, 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 no entendían. They had no understanding. No tenían entendimiento. Because in their mind, the Messiah porque en su mente el Mesías could not be captured by Romans and tortured and put to death. No podía ser capturado por romanos ni torturado ni ser puesto a muerte. Even after the resurrection they still didn't know what kind of king he was. Ahora aún después de la resurrección no entendía qué tipo de rey él era. We can see that in Acts chapter 1. Y podemos ver esto en Hechos capítulo 1. So I think Jesus was asking the Father. Así es que yo creo que Jesús le estaba pidiendo al Padre How do I get through to them? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo les how, puedo dar entendimiento? How are they going to understand that death does not have the last word? ¿Cómo puedo hacerles entender que la muerte no tiene la última palabra? I've been telling them for a long time. Yo les he estado diciendo esto por mucho tiempo. And they're not getting it. Y no lo están entendiendo. And in his time of prayer, he gets this message. Y en este tiempo de, de oración, él recibe este mensaje. The one whom you love is sick. El aquel al que tú amas está enfermo. And he immediately asks the father. Inmediatamente le pregunta al padre. Do I go heal him? Lo voy y lo sano? Because Jesus only did what he saw the father doing. Porque Jesús solamente hacía lo que veía al padre hacer. So he said, do I go heal him? Entonces él dijo, voy y lo sano. And the father answered. Y el padre contestó. He said no. Y él dijo no. Let him die. Déjalo morir. Let him die. Déjalo morir. And that's sometimes the response of the father when we pray. Y, y esa es a veces la respuesta de un padre. Jesus immediately knew what the father was wanting to say. Inmediatamente Jesús se dio cuenta de lo que el padre quería decir. All his disciples knew Lazarus. Todos sus discípulos conocían a Lázaro. And Mary and Martha. Y a María y a Marta. We know this from the Gospels. Lo sabemos esto por los Evangelios. So if he let Lazarus die. Ahora si él dejaba que Lázaro muriera. And, and they went there to that place of death. Y ellos iban ahí a ese lugar de muerte. And then Jesus raised him from the dead. Y después Jesús lo levantaba dentro de los muertos. Maybe the disciples would get the idea that death is not the end. Tal vez entonces sus discípulos entenderían que la muerte no tiene la última palabra. That there's a power of resurrection stronger than death. Que hay un poder de resurrección más fuerte que la muerte. Because Jesus said in front of them, I am the resurrection and the life. Porque Jesús dijo en frente de ellos, yo soy la resurrección y la vida. So that's why he took that long to get there. Por eso es que tomó ese tiempo para llegar. But he would have thought very carefully about this choice. Él tuvo que pensar cuidadosamente en, en esta decisión. What would be the implications for Lazarus? ¿Cuál sería la implicación para Lázaro? Not much, he'd feel like he was asleep. No mucho, él sentiría que estaba dormido. But what about Mary and Martha? Pero qué acerca de María y de Marta? Because they would go through the four most difficult days of their life. Porque ellos irían uh, por los días más difíciles. In total darkness. En total oscuridad. Not understanding anything. No entendiendo. But Jesus loved these two. Pero Jesús amaba a estos dos. Apparently he was closer to them than he was to his own by his own sisters. Yo creo que ella él era tan cercano a ellas como era cercano a sus propias hermanas. Maybe closer to them than some of the 12. Tal vez más cercano a ellas que a los 12, algunos de los 12. Because we read more about them than we read about some of the 12. Porque leemos más acerca de ellas que a, a leemos de los 12. But I think he would have thought he would have said. Pero yo creo que él hubiera dicho. I think I can trust them. Yo creo que puedo confiar en ellos. I think I can trust them to wait for me. Yo creo que puedo confiar a que esperen por mí. 
I think I can trust them with an unanswered prayer. Yo creo que puedo confiar en ellas por una oración no contestada. But then, when he realized that they had buried him for four days, pero después cuando él se dio cuenta que lo habían enterrado ya por cuatro días, they had not trusted him. No habían confiado en él. They had not waited for him. No habían esperado en él. And because of Mary and Martha, he wept. Y por Marta y María, él se fue. Because it's only the people closest to us who can make us weep. Son las personas más cercanas a nosotros que nos pueden hacer débil. Has the Lord trusted you with an unanswered prayer? ¿Ha confiado Dios en ti con una oración no contestada? After I'd been teaching on this passage many times for many years, después de haber estado enseñando este pasaje por mucho tiempo y muchos muchas veces, the Lord gave me this principle. El Señor me dio este principio. When we pray, we are trusting Him. Cuando nosotros oramos, estamos confiando en él. When He does not answer, cuando él no contesta, He's trusting us. Está confiando en nosotros. I'm going to say that again. Voy a decir esto una vez más. When we pray, we are trusting God. Cuando nosotros oramos, estamos confiando en Dios. When he does not answer, cuando él no contesta, he is trusting us. Él está confiando en nosotros. To keep on trusting him. Para que continuemos confiando en él. And sometimes when he doesn't answer, y algunas veces cuando él no contesta, it's so he will know and especially we will know él quiere que nosotros sepamos why are we following him por qué lo estamos siguiendo a él is he our heavenly atm es él nuestro uh, cajero celestial if we push the right buttons si ponemos los botones correctos figure out exactly the right prayer y eh, no, eh, podemos descifrar la oración correcta we'll get a blessing out vamos a tener una bendición when Cynthia fell sick cuando Cynthia se enfermó we didn't know that the disease she had was always fatal no sabíamos que la enfermedad que tenía era fatal the Lord asked me a question el Señor me hizo una pregunta he said, would you still follow me? Tú todavía me seguirás a mí? If I never answered another of your prayers. Si no contesto ninguno de tus otras oraciones. Never again. Nunca más. And I said, yes, Lord, I'd still follow you. Y yo dije, sí, Señor, todavía yo te sigo. I don't follow you because you answer some of my prayers. Yo no te sigo a ti porque tú contestas algunas de mis oraciones. Well, the Lord took me at my word on that statement. Ahora el Señor tomó en serio esa esa declaración que yo hice. So let's go back to this event here. Así es que regresemos a este evento aquí. De Jesus was deeply moved again. Jesús fue conmovido otra vez. Came to the tomb. Y vino a la tumba. It was a cave and a stone lay against it. Era una cueva con una roca sobre ella. And Jesus said, Take away the stone. Y Jesús dijo, quiten la piedra. And Martha said, Lord, by this time there will be a stink. Y Marta dijo, Señor, para este tiempo ya llede. Because he's been dead for four days. Porque ha estado muerto por cuatro días. And Jesus said to her, Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of y God? Y Jesús le dijo, No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. So they took away the stone. Así es que removieron la piedra. Jesus lifted up his eyes and prayed to the Father. El Jesús levantó sus ojos y oró al Padre. And when he finished, he cried out with a loud voice. Y cuando él terminó, eh, lo dijo en voz alta. Lazarus, come forth. Lázaro, sal. And the man who died came out. Y el hombre que había muerto salió. He heard that word of authority in the place of the dead. Él oyó esa esa voz de autoridad en el lugar de muerte. He didn't hear it with his physical ears. Él no lo escuchó con sus oídos físicos. He was dead. 
que estaba muerto. And dead men don't hear anything. Eh, los, las personas muertas no escuchan nada. But that word went beyond the veil. Pero esa palabra fue más allá del manto. And pulled him out of the place of the dead. Y lo sacó del lugar de muerte. Back into life. Hacia la vida otra vez. And he sat up on that stone bench. Y él se sentó en esa piedra. He was still wrapped with the grave clothes. Todavía estaba envuelto con las vendas. And he staggered out toward the warmth of the day. Y él deambulaba saliendo. I think he would have heard a lot of screaming and yelling. Yo creo que él hubiera escuchado un montón de gritarzón y, y muy fuerte. Some people would have been screaming in terror. Algunas personas hubieran estado eh, gritando en terror. Thinking he was a ghost. Pensando que él era un, un fantasma. Others would have been shouting for joy. Otros hubieran estado gritando de alegría. Realizing he was raised from the dead. Dándose cuenta que él había sido resucitado. Others would be calling the rest of the villagers who weren't already there. Y otros estarían llamando al resto del pueblo que no estaban ahí. And he would have recognized every single voice. Y él hubiera reconocido cada voz. And then there was another voice that he recognized. Y había otra voz que él reconoció. It said, unbind him and let him go. Y dijo, en mi nombre, déjenlo ir. So what can we learn from this passage? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? One, as I said, is the power of the resurrection life of Jesus. ¿Qué quiere cuando digo el poder de la resurrección de Jesucristo? This is especially important for missionaries. Esto es especialmente importante para los misioneros. Because here's one definition of missions. Porque esta es una de, esta es una definición de misiones. It's taking the life of Jesus. Es tomar la vida de Jesús into places where death is still in charge. Donde la muerte todavía está a cargo. So we need a, a deepening revelation of the resurrection power of Jesus. Entonces nosotros necesitamos una revelación profunda de la resurrección de Jesucristo. We need to live his life. Necesitamos vivir su vida. And this is one of the reasons I'm still in missions after 45 years. Y esto es la razón por la que sigo en misiones después de 45 años. Somehow at some point I don't remember exactly when. En algún punto eh, en algún lado no recuerdo exactamente. I learned to live not out of my own strength but out of the strength of Jesus. Aprendí a vivir no de mis propias fuerzas pero de la fuerza de Jesús. Because We don't have enough energy to minister to all the people we need to minister to. Porque no tenemos suficiente energía para ministrarle a todas las personas. We don't have enough strength. No tenemos suficiente fuerza. We don't have enough compassion. No tenemos suficiente compasión. If we try to do it on our own, si tratamos de hacerlo en nuestra propia fuerza, we will burn out. Nos vamos a quemar. And that's why people in the ministry burn out. Y por eso es que las personas en el ministerio se queman. They're doing it on their own strength. Lo están haciendo en sus propias fuerzas. I've, uh, Cynthia and I never took vacations. Cynthia y yo nunca tomamos vacaciones. They're not in the Bible, actually. No están en la Biblia actualmente. There's four celebrations a year for the people of God. Hay cuatro celebraciones al año para el pueblo de Dios. And they were wonderful times of um, of praise and fellowship. Y eran momentos maravillosos de alabanza y de convivio. Good food and celebration. Buena comida y celebración. And the other thing the Lord gave them and gave us. Y la otra cosa que el Señor les dio y nos dio a nosotros. Is a sab es el, 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 el sabático. A day of rest. El día de descanso. And Cynthia and I were very religious about taking that day of rest. Y Cynthia y yo éramos muy religiosos hacia tomar ese día. And as the Sabbath has kept the Jewish people, it kept us in all our... Y como our, el sabático mantuvo a los judíos, nos mantuvo a nosotros también. In our decades of ministry together. En nuestras décadas de ministerio juntos. But we need that revelation of Jesus. Pero necesitamos esa revelación de Jesús. We can live in his life. Podemos vivir en su vida. His strength. En su fuerza. And his compassion. En su compasión. 
But there's another thing that we need to learn. Pero hay otra cosa que necesitamos aprender. And that is that when Mary and Martha buried their brother, cuando Marta y María eh, sepultaron a su hermano, they buried their prayers with him. Ellos también se, ellas sepultaron también sus oraciones con él. And they buried their hope. Y enterraron su esperanza. And they rolled that stone across the burial place. Y ellos pusieron esa piedra para cubrir la cueva. And we are tempted to do the same thing. Y nosotros somos tentados a hacer lo mismo. When Jesus does not answer one of our prayers, cuando Jesús no contesta alguna de nuestras oraciones, it hurts. Nos duele. Because we trusted him. Porque confiamos en él. We knew it was a good prayer. Sabíamos, sabemos que es una buena oración. Maybe it's the same prayer he, an, he answered for other people. Tal vez es la misma oración que contestó para alguien más. That often happens, doesn't it? We hear a testimony. Y si a veces pasa, no es cierto, oímos el testimonio. We read a book. Leemos un libro. We, we pray the same prayer. Oramos la misma oración. Nothing happens. Y nada pasa. So, sooner or later, Así que tarde o temprano, we bury that prayer, enterramos esa oración, and bury that hope with us. Y enterramos esa esperanza también. And that becomes a stony place, a hard place in our heart. Y eso se vuelve una piedra en nosotros dura. Now, we only lose hope by categories. Ahora, perdemos esperanza por categorías. Thank the Lord. Gracias al Señor. Because if we lost all hope all at once, porque si perdiéramos la esperanza toda de una sola vez, we couldn't live. No pudiéramos vivir. A total loss of hope we call de despair. Toda eh, total toda pérdida de esperanza la llamamos desesperación. It comes from the French désespoir. Y viene de la palabra francés que él dice. Yeah. Espoir is esperanza in Spanish. En español es esperanza. It's the most beautiful word in Spanish. La palabra más hermosa en español. And de, de, de is the negative, so desespoir. Entonces desesperanza es lo negativo. Despair in English. Sin esperanza. Yeah, so it's the same word in Spanish. La misma palabra en español. And that's dangerous. Y eso es peligroso. That's what leads people to suicide. Eso es lo que lleva a las personas al suicidio. So we lose hope by categories. Así es que perdemos esperanza por categorías. And when we've lost hope, we stop praying in that category. Y cuando perdemos esperanza, dejamos de orar en esa categoría. So it's very common to meet Christians who have stopped praying for their families. Así es que hay es común a veces encontrar cristianos que han dejado de orar por su familia. They've stopped praying for physical healing. Ellos han dejado de orar por sanidad física. Their YWAMers have stopped praying for finances. Y hay jucumeros que han dejado de orar por finanzas. Their YWAMers who stopped praying for marriage. Y hay jucumeros que han parado de orar por matrimonios. Some people are tempted to stop praying for their church. Alguna gente es tentado de dejar de orar por su iglesia. Some people are so have lost all hope for their nation. They don't Pray for their nation. Y algunas personas pierden total esperanza por su nación y dejan de orar por su nación. Tell me where you have stopped praying. Dime dónde has dejado de orar. And I will tell you where you have lost hope. Y yo te voy a decir dónde has perdido esperanza. <coughs> When I was a new Christian, cuando yo era un cristiano joven, I thought that hope was just this little optional Christian feeling. Yo pensé que la esperanza era un sentimiento opcional cristiano. And it wasn't very important. No era muy importante. Some days I felt it and some days I didn't. Algunos días lo sentía, otros días no lo sentía. But then I did the Bible study in the New Testament. Pero después hice un estudio bíblico en el Nuevo Testamento. Hope is critical to our whole life. Y la esperanza es crítica para toda nuestra vida. First of all, it's the ground of faith. Primero es, es el terreno pa, eh, fértil para la fe. Hebrews 11:1 says this. Hebreos uh, 11:1 dice esto. Faith is the firm assurance of what we hope for. La esperanza es la certeza de lo que se espera. No, the faith is the firm assurance of what we hope for. La esperanza. No, 
uh, la fe, perdón, mm -hmm. es la esperanza de lo que esperamos. Yes. Gracias. <laughs> so, um, if you don't have hope, si no tienes esperanza, you can't have the firm assurance of your hope. No tienes seguridad. De and lo you que have esperas. no faith. No tienes fe. Don't even think about faith. Ni siquiera pienses en fe. Unless you have hope. A menos que tengas esperanza. This is why the enemy will attack our hope. Por eso es que el enemigo va a atacar nuestra esperanza. By the way, he can't attack our faith. Y de cualquier forma que él pueda hacerlo. It's too deep. Es muy profundo. We'll talk about faith tomorrow. Vamos a hablar de fe mañana. But he can and will attack our hope. Pero él va y quiere atacar nuestra esperanza. He will discourage us. Él nos va a desanimar. Take away our courage. De de quitar nuestro coraje. Uh, Hebrews 6, there's this fascinating passage. Eh, Hebreos 6 es este pasaje fascinante. About hope. De esperanza. It says, hope is the anchor of our soul. Dice que la esperanza es la ancla. It also says, hope goes beyond the veil. Y dice que la esperanza va mucho más allá. It's the link between the visible world and the invisible world. Es el, el que une el mundo invisible al visible. It, it's the link between what exists now and what could be. El, es el, la unión de lo que existe ahora y lo que va a existir. It also says we should seize the hope that is laid before us. Y dice que debemos de buscar la esperanza que está frente de nosotros. In other words, we can't be passive and have hope. Entonces, en otras palabras, no podemos ser pasivos y tener esperanza. We have to reach out for it. Tenemos que buscarla. We have to grab that hope. Tenemos que agarrar esa esperanza. And friends, that's a daily discipline. Y amigos, esa es una disciplina diaria. That's something each of us need to do every day. Es algo que cada uno de nosotros necesitamos Because hacer cada día. We all need that anchor to our soul. Porque todos necesitamos esa ancla de nuestra Because alma. There's too much going on in this world. Porque hay mucho pasando en este mundo. Too much negative stuff. Muchas cosas negativas. And we hear negative things in our ministry. Y, y oímos cosas negativas en nuestro ministerio. We need that hope in Jesus as the anchor of our Necesitamos soul. esa esperanza en Jesús, que es nuestra ancla en nuestra alma. So if you do the New Testament Bible study, Así es que si tú haces un estudio bíblico del Nuevo Testamento, you see that hope is, is linked with peace. Tú ves que la esperanza está amarrada con la paz. Assurance, con eh, eh, seguridad, stability, estabilidad, perseverance, perseverancia, and we already mentioned faith. Y ya hablamos de fe. All these things are so necessary. Todas estas cosas son tan necesarias. <coughs> But we can lose hope. Pero podemos perder esperanza. Proverbs 13:12 says this. Proverbios 13:12 dice esto. Hope postponed makes the heart sick. La esperanza que tarda hace al corazón enfermo. So this is why we meet Christians who are heart sick. That's, That's why we, we meet Christians. Por eso es que conocemos cristianos que tienen corazón enfermo. They're broken hearted. Tienen corazón quebrantado. And, and this is really too bad. Y eso realmente es, es malo. Because our gospel message, part of it is this. Porque el mensaje del evangelio es esto. Jesus came to heal the brokenhearted. Jesús vino para sanar al corazón quebrantado. That's why he came. Eso es por lo que él vino. And the world, they know all about the broken heart. Y el mundo sabe lo que es este tener un corazón quebrantado. That's what they sing about. Es lo que ellos cantan. <coughs> And not just country music from America. Y no solo la música de, de campo de los Estados Unidos, country music. How many know Adele? ¿Cuántos conocen a Adele? <coughs> We need to know about these people. You know why? Necesitamos saber de esta gente. ¿Sabes por qué? She's number one singer in 31 countries. Ella es la cantante número uno en 35 países. Why? ¿Por qué? She has no fancy stage act. No tiene ningún acto glamoroso de, de escenario. No smoke and explosions. No uh, humo ni explosiones. No dancers. No bailarines. She sings music that my mother would have loved. Ella canta canciones que mi mamá le, viera, le gustaría. They call her the only pop singer where 
Grandmothers can take their grandchildren. Y ellos eh, llaman que es la única cantante pop que las abuelas llevan a sus nietos ahí. A And they, they both love to go there. Y las dos les gusta ir allí. Why do people listen to this lady? ¿Por qué personas escuchan a esta señorita? Num, num, number one in 31 nations. El número uno en 31 nación. Because she sings about broken heart. Porque ella canta sobre el corazón quebrantado. She sings about love lost. Ella canta sobre el amor perdido. And maybe the finding hope, hope y, of love again. Y tal vez encontrar la esperanza de amar otra vez. Almost every song. Casi cada canción. But it's a universal message. Pero es un mensaje universal. Totally cross-cultural. Totalmente cross-cultural. Because practically everyone on the planet y casi todos en el planeta has been disappointed in love. Eh, han sido desilusionados en el amor. Or never found it. O tal vez nunca lo han encontrado. Or did and lost it. O lo encontraron y lo perdieron. And hope to find it again. Y esperan encontrarlo nuevamente. So you look at all kinds of music. Entonces tú ves todo tipo de música. La chanson française. Como habla en francés. <laughs> <laughs> French popular music. Eh, la música popular francesa. The popular music in most nations. Y la, la música más popular en casi la mayoría de naciones. Italian opera. Eh, opera italiana. It's all about love and, and lost love. Es todo acerca de amor y el amor perdido. So if the world thought that we knew the answer to their broken hearts. Así es que si el mundo se diera cuenta que nosotros tenemos la respuesta a su corazón quebrantado. If they thought they could come to us for the healing of the broken heart. Si ellos pensaran que pudieran venir donde nosotros para tener sanidad de su corazón quebrantado. They would break down the doors to our churches. Ellos quebrarían las puertas de nuestra iglesia para entrar. But they don't do that. Pero no saben eso. Because there are too many of us who are heart sick. Porque muchos de nosotros tenemos nuestro corazón enfermo. And we have lost hope ourselves. Nosotros hemos perdido esperanza. But there's good news. Pero hay buenas noticias. We can restore our hope. Nosotros podemos restaurar nuestra esperanza. There are actually three disciplines of hope. Hay, eh, hay tres disciplinas de esperanza that we can practice daily. que podemos practicar diariamente. La Escritura nos dice que hay tres fuentes de esperanza. One is our words, Una es nuestras palabras, our confession. nuestra confesión. Because by our words we can encourage each other. Porque por nuestras palabras podemos animarnos mutuamente. Or discourage each o other. O desanimarnos. We can build up our hope. Podemos edificar nuestra esperanza. Or tear it down. O desbaratarla. Now some people think they have the ministry of discouragement. Ahora algunas personas creen que tienen el ministerio de desánimo. They'll tell you everything wrong. Ellos te van a decir todo lo malo. With everybody. Con todas las personas. Except the, they usually leave out themselves. E, usualmente ellos se dejan por fuera a sí mismos. Well, discouragement is a ministry. Ahora, desánimo es un ministerio. But it's not from the Holy Spirit. No es del Espíritu Santo. It's another spirit. Es otro espíritu. And it's incredibly important in our teams. Y es importante importante en nuestros equipos in our, in our schools, en nuestras escuelas in our bases, en nuestras bases in our families, en nuestra familia that we, we discipline our words, que disciplinemos nuestras palabras that we speak words of encouragement, que hablemos palabras de ánimo because we can I'm sure you're thinking of examples. We've seen teams totally destroyed, ministries destroyed. Eh, y yo creo que ustedes están pensando en ejemplos. Hemos visto equipos completos destruidos. Because people start being, being critical with their words. Porque las personas empiezan a ser críticas con sus palabras. So I think in our communities and teams, yo creo que en nuestras comunidades y equipos, We need to have this discipline of our words. Necesitamos tener esa disciplina de nuestras palabras. And 
confront each other in love. Y confrontarnos el uno al otro en amor. If our words get too negative. Que si nuestras palabras se vuelven muy negativas. Because that can destroy our hope. Porque eso puede destruir nuestra and esperanza. Without hope we have no faith. Y sin, sin esperanza no tenemos fe. And a pioneer team without faith is not much good. Y un equipo pionero sin fe no es muy bueno. There's another source of hope. Hay otra fuente de esperanza. It's the word. Es la palabra. Paul wrote this to the Romans. L eh, Pablo escribió esto a los romanos. Chapter 15, verse 4. Capítulo 15, versículo 4. He said by the, by the uh, encouragement of the scriptures, you may have hope. Dice que por el ánimo de las escrituras tendrás esperanza. And he was talking about the Old Testament, wasn't he? Y él está hablando del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? And he wrote a lot to the Romans about hope. Y él escribió mucho hacia los romanos de esperanza. And the interesting thing is they weren't under persecution at that time. Y lo interesante que ellos no estaban bajo persecución en ese tiempo. But they were in this imperial city. Pero ellos estaban en esta ciudad imperial. Full of idols. Llena de ídolos. And the supreme idol was Caesar himself. Y el ídolo supremo fue César mismo. You could worship any god you wanted to in Rome. Tú podrías alabar cualquier dios que quisieras en Roma. But you had to confess that Caesar was Lord. Pero tenías que confesar que el César era el Señor. Well, the Christians were under this oppression. Los cristianos estaban bajo esta opresión. Of this idol worship de esta uh, adoración de ídolos And this is why Paul wrote to them about hope. y por eso es que Pablo le escribió a ellos sobre la esperanza He gave them another key le dio otra clave in that same chapter, en ese mismo capítulo Romans 15, verse 13. Uh, Romanos 15 versículo 13 It's a mighty prayer for hope. es un gran oración para esperanza And we're gonna pray it in a minute. y lo vamos a orar en un minuto By the way, the first Bible reference on our confession, our words. La primera referencia bíblica de nuestra confesión. Was Hebrews 10:23. Es Hebreos 10:23. So these are three disciplines of hope. Estas son tres disciplinas de esperanza. That we need to practice every day. Que tenemos que practicar todos los días. Positive words. Palabras positivas. Reading the Bible. Leer la Biblia. If you needed another reason to read the Bible every day, si necesitas otra uh, otra motivación para leer la Biblia todos los días, there are actually quite a few. <laughs> hay muchas, hay varias. And then this prayer for hope. Y esta oración para esperanza. We we live in a world where people are starved for hope. Vivimos en un mundo donde las personas están desesperadas por esperanza. And also at a national level. Y aún en un nivel nacional. Many politicians get elected promising hope. Muchos políticos son elegidos porque prometen esperanza. In, uh, in America, Bill Clinton got elected that way. En Estados Unidos, <coughs> Bill Clinton fue elegido de esta manera. Barack Obama. Barack Obama. In France, Macron just got elected that way. En Francia, eh, <coughs> fue elegido de esta manera. People are desperate for hope. Las personas están desesperadas por esperanza. So when a, when a politician taps into that, Entonces, cuando un político <coughs> toca esta área, and he brings the promise of hope, y él trae una promesa de esperanza. People vote for him by the millions. Las personas votan por él por los millones. <coughs> Which is foolish. Lo cual es tontería. Because they can't bring lasting change to our nation. Porque ellos no pueden traer ningún de este tipo de cambio. So we need to be ministers of hope. Entonces nosotros necesitamos ser ministros de esperanza. That's one way to describe the job of anybody in ministry. Esa es una buena manera de describir de cualquier persona en el ministerio. Any Christian actually. Actualmente de todo cualquier cristiano. We need to be bringing hope to the people around us. Tenemos que estar trayendo esperanza a las personas alrededor nuestro. But in order to do that, pero para poder hacer esto, we need to have hope. Nosotros mismos necesitamos we tener esperanza. We know how to how to live in a hope that's continually being renewed. Y tenemos que aprender a vivir en una forma que nuestra esperanza sea renovada continuamente. 
a hope that can be the answer, the, the, the anchor of our soul. Esa esperanza que pueda ser el ancla de nuestra alma. A hope that is not shaken when our prayers are not answered. Una esperanza que no es removida o movida cuando nuestra oración no es contestada. There are so many reasons the Lord does not want to answer our prayers necessarily. Hay muchas razones por las que el Señor no contestaría nuestras oraciones necesariamente. I think a lot of times we pray things that we have no idea what we're praying for. Yo creo que muchas veces hacemos oraciones que no tenemos ni idea de qué estamos orando. And if the Lord answered, y si el Señor responde, it, it, would, it would destroy us. Nos destruiría. We, a couple of years ago, we had a whole lot of young people. Hace un par de años tuvimos varias gente joven. They were praying that the Lord would give them a ministry to speak to the leaders of their nation. Que Dios les diera un ministerio para poder hablar a los líderes de su nación. And Jim Steyer met some of these young people. Y Jim Steyer conoció a algunos de estos jóvenes. And he said, okay. Y él dijo, está bien. What would you tell the president of your nation? ¿Qué le dirías al presidente de tu nación? They didn't have much to say. No tenía mucho que decir. Jesus te ama. Jesus te ama. <laughs> Which is true. Jesus love you. Lo cual es verdad. But that's, that's not enough. Pero eso no es suficiente. The other thing is this. La otra cosa es esta. To have a ministry to speak to the leaders of the nation. Para tener un ministerio para hablarle a los líderes de la nación. That requires years of preparation. Eso requiere años de preparación. If not decades. Si no décadas. Of, of testing. De, de pruebas. If you get into that level of ministry too quickly, si tú entras a este nivel de ministerio muy rápido, you would be destroyed. Vas a ser destruido. I was teaching on this, and the Lord reminded me of something that happened when my son was small. Uh, yo estaba enseñando esto cuando el Señor me recordó de algo cuando mi hijo era joven. He was maybe seven years old. Tal vez tenía siete años de edad. And he saw a picture of a, a Ferrari. Y él vio una, una foto de un Ferrari. Italian sports car. Un, un carro italiano deportivo. Costs in the hundreds of thousands. Y cuesta como más de cien mil dólares. And he said, Dad, look at this car. Y él dijo, Papá, mira este carro. Can you get me one of those? Puedes darme uno de estos. <laughs> well, how can how can you explain to a six-year-old that's never going to happen? ¿Cómo le puedes explicar a un niño de seis a un niño de seis años que eso nunca va a pasar? Even if I had half a million dollars, I didn't know what to do with. Y aún si tuviera medio millón de dólares no sabría qué hacer. That would destroy my son. Eso destruiría a mi hijo. Even if he was an adult. Aun si él fuera un adulto. That's, that was not going to happen. No iba a pasar. I couldn't explain all that to him. Yo no podía explicarle todo esto a él. And I think our prayers are like that. Y yo creo que a veces nuestras oraciones son así. We pray these prayers sometimes. Oramos estas oraciones algunas veces. And the Lord says that is not going to happen. Y el Señor dice eso no va a pasar. You have the faintest idea what you're asking. No tienes ni la menor idea de lo que estás pidiendo. But you know what? Pero sabes qué? Those prayers are still precious to him. Pero aún esas oraciones son preciosas para él. That prayer of my son for to me for a Ferrari. Esa eh, pedido de mi hijo por el Ferrari. Is still very precious to me. Aún sigue siendo precioso para mí. I'm not ever going to answer it. Nunca lo voy a contestar. But I have remembered it in my heart. Pero lo he recordado en mi corazón. Because it's such a pure expression of trust in the goodness of of papa porque es una gran expresión de confianza de la bondad del papa here's a beautiful thing es una cosa hermosa and i know my father would like to give me something beautiful like y yo sé que mi padre le encantaría darme algo hermoso so i think this is what the lord does with our prayers y yo creo que esto es lo que el señor hace con nuestras oraciones he keeps all of them él las guarda todas They are all precious to him. Todas son preciosas para él. Even the ones he has no intention of ever answering. Aún aquellas que él no tiene ninguna intención de contestar. Because they are expressions of our trust in him. Porque son expresiones de nuestra confianza hacia él. 
In Psalm 56 we read that our, each tear is precious to him. En Salmo 56 leemos que cada lágrima es preciosa para él. He takes each tear and put it puts it in a bottle. Él ca toma cada gota de nuestro llanto y lo pone en una botella. So in heaven there's this huge warehouse or something. Así es que en el cielo hay una bodega o algo así. It's full of bottles. Está llena de botellas. And each of us has a bottle there. Y cada uno de nosotros tenemos una botella allí. With our name on it. Con nuestro nombre. With all our tears. Con todas nuestras lágrimas. And some years we get a bigger bottle. Y algunos años nos da una botella más grande. And not only does he keep each tear, he writes it in a book. Y no solo él mantiene cada lágrima, la escribe en el libro. There's a book of tears. Hay un libro de lágrimas. Each one is noted. Cada una es reconocida. And I'll tell you this, y yo quiero decirles esto. Our prayers are not less precious to him than our tears. Que nuestras oraciones son menos preciosas para él que nuestras lágrimas. Now when, when we pray, cuando oramos, and he doesn't answer, y él no contesta, and we're disappointed, estamos desilusionados. What happens is we try to forget the prayer. ¿Qué pasa si tratamos de olvidar la oración? Because it didn't work. Porque no funciona. And that hurts. Y eso duele. And the enemy comes in. Y el enemigo viene. And he said, you're not spiritual at all. Y dice, tú no eres espiritualmente, espiritual para nada. God didn't like your prayer. A Dios no le gustó tu oración. You prayed wrong. Oraste mal. You should have fasted. Deberías de haber ayunado. You should have prayed a lot more than you did. Deberías de haber orado más de lo you que should have hiciste. stayed up all night. Deberías de haber quedado toda la noche. And he tries to get us under condemnation. Y él trata de ponernos sobre condenación. Although the Lord could have had many reasons for not answering that prayer. Aunque el Señor pudo haber tenido muchas razones por la que no contestó esa oración. But the Lord remembers each of those prayers. Pero el Señor recuerda cada una de esas oraciones. Even as we have tried to bury them. Aun cuando nosotros hemos tratado de Enterrarlas. So we're going to close now in a, in a time of prayer. Entonces vamos a cerrar ahora en un momento de oración. And we're going to ask the Holy Spirit to remind us of those prayers that we have buried. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde esas oraciones que hemos enterrado. To remind us of the categories where we have stopped praying. Que nos recuerde de esas categorías donde hemos dejado de orar. Where we have lost hope. Donde hemos perdido esperanza. Where we've buried that prayer and that hope. Donde hemos enterrado esa oración y esa esperanza. And rolled a stone across. Y hemos movido la piedra sobre and eso. And if we leave it there too long. Y si la dejamos allí mucho tiempo. It doesn't smell good. No huele bien. And there's a hard place in our heart. Y hay un lugar duro en nuestro corazón. And then I'm going to ask you as he reminds you y yo te voy a pedir mientras él te recuerda to raise your hand que levantes tu mano like we did this afternoon como hicimos esta tarde no that was uh, I mean in, uh, the first day of Cinderella el primer día cuando hablamos de, de Cenicienta about passivity sobre pasividad and then I'll pray for you y después yo voy a orar por and ti and I have seen the, the Lord restore hope immediately y yo he visto al Señor restaurar esperanza inmediatamente With this of the Paul. con esta oración del apóstol Pablo. Y yo tengo esperanza que todos aquellos que han perdido esperanza esta we'll noche back. la van a recuperar. Pero necesitamos agarrar esta esperanza que está enfrente de nosotros. And one of the ways, one of the areas where missionaries lose hope y una de las áreas donde los misioneros pierden esperanza is in conflict. Es en conflicto. And when they ask missionaries why they leave the mission field, y cuando le preguntan a los misioneros por qué dejaron el campo misionero, they always say conflict. Y ellos casi siempre dicen conflicto. But that's the symptom. Ese es el síntoma. The cause is there's conflict and they've lost hope that they can never resolve the conflict. La, la razón es que ellos por el conflicto perdieron esperanza que nunca iba a ser resuelto. The root problem is loss of hope. El, el, la raíz de este problema es la, la pérdida de esperanza. So we're going to get it back tonight. Pero la vamos a recuperar esta noche.
Lord Jesus, we thank you for your word. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. We thank you for this event in the life of Mary and Martha and Lazarus. Te damos gracias por este eh, evento de Marta, María y Lázaro. We thank you that you are the resurrection and the life. Y te damos gracias que tú eres la resurrección y la vida. And we can live in your resurrection power in this world that's marked by death and, and uh, violence. Y podemos vivir en este poder de la resurrección en este mundo de muerte. And now, Holy Spirit, we invite you once more. Y ahora, Espíritu Santo, te invitamos una vez más. Remind us. Recuérdanos. Show us where we have stopped praying. Muéstranos dónde hemos dejado de orar. Where we have buried our hope. Dónde hemos enterrado nuestra esperanza. I have the impression that there are some here who uh, have lost hope for restored relationships. Yo tengo una impresión que algunos de ustedes que han perdido esperanza en restaurar relaciones. Others need hope for finances, support. Otros necesitan esperanza para finanzas, para apoyo. Others have stopped praying for your church. Algunos han dejado de orar por su iglesia. For family members por miembros de la familia and there are many there. y hay muchos otros pero esos son los que vienen a mente Now, the Holy has shown you any area, ahora el Espíritu Santo te ha mostrado alguna área Can you just raise your hand to heaven? Puedes levantar tu mano al cielo. Seize that hope. Y ver esa esperanza. And put it back down again. Y ponerla otra vez aquí. Just put your hand up. Pon tu mano arriba. I'm putting mine up tonight for a certain area. Yo estoy poniendo la mía por cierta área. And put it down again. Y ponlo abajo. We thank you, Lord, for your faithfulness. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. You have reminded us of things that we had half buried and forgotten. Nos has recordado de cosas que hemos enterrado y olvidado. Because you want to restore us tonight. Porque quieres restaurarnos esta noche. <clears throat> so I pray the same prayer that you prayed before the tomb of Lazarus. Así es que yo oro la misma oración que oraste en frente de la tumba de Lázaro. Lazarus, come forth. Lázaro, levántate y sal. And may that hope which was dead be risen again. Y esa esperanza que estaba muerta sea resucitada una vez más. Be raised from the dead. Sea levantada de entre los muertos. By the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Con el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. His life has power over anything that is dead. Su vida tiene poder sobre cada cosa que esté muerta. And now may the God of hope y ahora que el Dios de esperanza fill you with all joy and peace in believing te llene en todo gozo y, cre y creyendo so that by the power of the Holy Spirit que por el poder del Espíritu Santo you may abound in hope para que abundes en esperanza and may the, the flame of hope shine brightly in our soul y que tu llama de esperanza brille grande en tu alma and if that flame was flickering y que esa llama que estaba apagándose Jesus bring it back to full power que el Señor la traiga y la llene a, al poder completo fill our souls with hope llena nuestra alma de esperanza give us that strong anchor danos esa esa fuerza 
And we thank you and praise you tonight. Y te damos gracias y te alabamos esta noche. Amen. Amen. And that prayer was Romans 15:13. Y esa oración fue Romanos 15:13. We need to pray it for the church and all our nations. Necesitamos orarla para nuestra iglesia y para todas nuestras naciones. As the church in many nations has lost hope more than some of the other groups. Hay muchas iglesias que han perdido esperanza más que otros grupos. In your nation, do people go to the church for hope? En tu nación, la gente va a, tu, a la iglesia por esperanza. For hope for the nation's future. Para la esperanza del futuro de la nación. I think they do in some nations. Yo creo que en algunas naciones sí lo hacen. I think in most, most nations they don't. Yo creo que en mayoría de naciones no lo hacen. Lord, restore hope to your church, we Señor, pray. restaura tu esperanza a tu iglesia. May we be sources of hope in our nation. Que nosotros seamos fuente de esperanza en nuestras naciones. Make us ministers of hope. Haznos ministros de esperanza. Amen. Amen.